எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம போன மீட்டிங்கில் இந்த மாதிரி ஞானத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த மீட்டிங்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இப்படி நம்ம சொல்றது வந்து இங்கு நல்ல ஞானம் விற்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி இங்கே நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும்ன்ற மாதிரி இருந்தது சரி ஏன் அப்படி தோணுச்சுன்னா இப்போ ஒரு ஒரு பார்ட்டிசிபன் கேட்டாங்க ஸோ இப்போ ஒரு இது நம்ம ஏதோ என்லைட்டன்மெண்ட்டு முக்தி அப்படின்னு ஒன்று சொல்றோம் ஸோ இதை விட பெருசாக இன்னொருத்தங்க இன்னொன்று சொல்றாங்க ஸோ அப்போ நம்ம அது அது மாறி போவோமா அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தது நம்ம ஏதோ ஒன்று ஒரு ஆன்சர் பண்ணோம் பட் இருந்தாலும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபை ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்லை அந்த பார்ட்டிசிபேட் ஸோ அப்போ என்ன பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி அந்த கொஸ்டினை இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தப்போ தோணுச்சு நம்ம சும்மா என்லைட்டன்மெண்ட்டை முக்தி என்ன பேசின விட்டோம் பட் எதுக்கு அது அது அதோட நீட் என்ன பர்பஸ் என்ன அதை அதை பற்றி பேச வேண்டிய தேவை இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி அட்ரஸ் பண்ண வேண்டியது தோணுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ஃப்ரெண்ட்ஸோட சந்திரு அண்ணா ஜான்சி அம்மாலாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு கமெண்ட்டை சொன்னாங்க ஒரு சந்திரு அண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு என்லைட்டன் பர்சன் என்லைட்டன் இல்லாத பர்சன் அப்புறம் அனிமல் அப்படி மூணு குரூப்பாக வச்சுக்கிட்டோம்னா இதை எந்த ஆர்டரில் ரேங்க் பண்ணுவோம்னா என்லைட்டன் பர்சன் வந்து கொஞ்சம் சுப்பீரியராக இருக்கிறாரு அதுக்கு கீழே அனிமல் வருது அந்த அனிமலுக்கு கீழே தான் என்லைட்டன் இல்லாத பர்சன் வர்றாரு அப்படின்ற மாதிரி அந்த கன்க்ளூஷன் அந்த டிஸ்கஷனோட கன்க்ளூஷனாக இருந்தது இது என்னடா அது மனுஷன் அனிமலுக்கு கீழே இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரி ஏன் அப்படி ஸோ அந்த ச அந்த ஒரு கமெண்ட் இருந்தது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு கான்டெக்ட் இருந்தது அனிமல் மனுஷன் மிருகத்தோட மனுஷன் எப்படி கீழே ஆக முடியும் அப்படின்ற பார்க்குறப்போ மீனா எல்லாருக்கும் ஒரு டூல் இருக்குது இப்படி இந்த சென்சஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அறிவு கூட ஒரு டூல் தான் இந்த வேர்ல்டு நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நேவிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் தான் எந்த அனிமலும் அந்த டூலை வச்சு அதே டேமேஜ் பிடிக்காது அந்த டூலை வச்சு வெளியில் டேமேஜ் பண்ணும் ஆனால் மனுஷனுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது நம்ம அதை செல்ஃப் டேமேஜாக பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அந்த அறிவு வச்சு நம்மளாம் நம்மளே முரண்பட்டு நம்மள நம்மளே தாழ்த்திக்கிட்டு ஓ அப்படி ஆகணும் நான் இப்படி ஆகணும் சரியாகணும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு முரண்பாட்டிலேயே கான்ட்ரடிக்ஷன்லேயே இருக்கிறோம் ஸோ எந்த அனிமலும் அதுக்கு ஏதோ ஒன்று பவர் இருக்கு ஒரு டூல் இருக்குன்னா அதை வச்சு வெளியில தான் ஏதோ ஒரு அட்டாக் பண்றதுனாலும் இல்லை செயல்படுறதுனாலும் வெளியே செயல்படுது அந்த மனுஷன் மட்டும் அதை வச்சு தன்னத்தானே அந்த டூல் அட்டாக் பண்ணிக்கிறான் ஸோ அது அனிமலோட கொஞ்சம் கீழே ஆயிடுது ஸோ அப்புறம் தான் ஒரு அப்ப ஞானம் தான் என்ன அப்படின்னு வருது அப்ப அது இந்த இந்த சுய முரண்பாட்ட நம்மள நம்மளே நம்மளோட அறிவு வச்சு டேமேஜ் பண்ணிக்கிற இந்த ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நம்மளுடைய கம்ஃபர்டபுளா இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் எதனால உருவாகுது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்றப்போ இதை கொஞ்சம் பிலாசாபிக்கலா யோசிச்சு பாக்குறப்போ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பதில் தோணுது அதை அதை புரிஞ்சுக்கிறப்போ ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த சுய முரண்பாடு அவங்க வந்து அஹ் இழந்துடுறாங்க ஸோ தன்னோட தான் முரண்பாடாம வெளியில செயல் பண்றாங்க சண்டை போடுறாங்க வெளியில கோவமும் சூழ்நிலை கேட்டாப்ல கோவப்படுறாங்க வெளியில அப்போ அந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி செயல்படுறாங்க ஆனா அந்த ஞானம் அடைஞ்ச ஒரு ஆளு தனக்கு கூட தான் முரண்படுறது மட்டும் அங்க நிக்குது சரி அப்போ இந்த ஹோல் ப்ராப்ளமே அந்த முரண்பாட சால்வ் பண்றதுக்கான ஒரு பர்பஸ எடுத்து இந்த டிஸ்கஸ் இந்த டிஸ்கஷன் தான் வச்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் உபயோகமா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ அப்போ முரண்பாடுன்னு நம்ம இங்க பாக்குறது என்ன 
என்ன நடக்குது முரண்படுறப்ப என்ன நடக்குது இங்க நம்ம நம்ம அறிவு எப்பவுமே ஒரு ஒரு டைம் லைன்ல ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் டைம் லைன் நான் வந்து பத்து வருஷம் நல்லவன் நான் வந்து அடுத்த பத்து வருஷமும் நல்லவனா இருப்பேன் இப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு ஒரு டைம் லைன்ல அது ஃபங்க்ஷன் ஆயிட்டே இருக்குது நேற்று நான் வந்து நான் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு டேமேஜ் அண்டர் கோ பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த டேமேஜ் இன்னும் கண்டினியூ அந்த சூழ்நில முடிஞ்சிருக்கு பட் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் திரும்ப நம்ம மைண்ட்ல ரீக்ரியேட் ஆகி ரீக்ரியேட் ஆகி அதை திரும்ப திரும்ப ரிலீவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இது நம்மள டீகிரேட் பண்றதுக்கு இந்த அறிவை நம்ம எப்படி பயன்படுதோ அதே விதமா ஒரு ப்ராக்ரெசிவா நம்ம ஏதோ ஒரு விஷனை விஷனை எடுத்துட்டு போய் அந்த கோலை அட்டைன் பண்றதுக்கும் கூட அதே அறிவு வந்து கொஞ்சம் பயன்படுது அந்த அறிவு இருக்கிறதுனாலதான் அந்த விஷன் அப்படிங்கிற ஒண்ணு இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட்டும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்குள்ள உள்ள டெக்னாலஜி இது எல்லாமே அந்த போர்காஸ்ட் பண்ற அந்த பிரெயினாலதான் கிரியேட் ஆயிருக்கு அப்போ ஒரு இடத்துல நல்லதா இருக்கு ஒரு இடத்துல கெட்டதா இருக்கு இது எப்படி பகுத்து அறியறது அப்படின்றதுதான் நம்மளோட ஆஹ் ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு இஷ்யூவா இருக்குது சரி ஓகே இப்போ நம்ம முரண்பாடை எடுத்து கொஞ்சம் டீப்பா பார்த்தா முரண்பாடு ஏதோ ஒண்ணு இப்போ நான் வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் நான் வந்து கோவமே படக்கூடாது எப்பவுமே அன்பாவே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கம் எதுனாலேயோ ஏற்படுத்தி இருக்கு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு அக்கேஷன்ல கோவம் நமக்கு ஏற்படுது இந்த கோவம் ஏற்படுறப்போ அடுத்து கோவம் ஏற்பட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கோவம் ஏற்படக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் ஏற்படுது இப்போ இப்போ மெயினான ப்ராப்ளம் எங் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா கோவம் ஆக்காரானப்ப இல்லை அந்த கோவம் வந்து முடிஞ்சு அந்த கோவம் நடந்திருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நோக்கத்தை நம்ம கையில் எடுக்கிறப்ப தான் ரைட்டு இப்போ நம்ம இது கையில எடுக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சாலும் நம்மளால ரியல் டைம் ஓகே எல்லாருக்கும் தெரியுது இப்படி நம்ம இந்த சுயன்முரண்பாடு தான் நமக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது இந்த பிரச்சனையை நம்ம டீல் பண்றது முரண்பாடை கையில எடுக்காம அதோட எந்த தாட்ஸோ எமோஷன்ஸோ எது வந்தாலும் அதோட முரண்பாடாம நம்ம அது இயல்பா ஃபங்க்ஷன் ஆக விட்டோம்னா சரியாயிடும் அப்படின்றத புரிஞ்சாலும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இந்த முரண்பாடோட முரண்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்புறம் அந்த முரண்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது தப்புன்னு நினைக்கிறோம் திரும்ப ஆஹ் ஓகே நம்ம இப்படியும் ஃபங்க்ஷனா இப்படி தப்புன்னு நினைக்கவும் கூடாது அதுவும் வந்து உள்ள செயல்படுதுன்னு அப்படி இப்படி கண்டினியூஸா ஒரு லூப்குள்ள மாட்டிக்கிறோம் நம்ம ரைட் அப்போ இங்க என்ன என்னதான் பண்றது இப்படி கண்டினியூஸான முரண்பாட்ல இருந்து எப்படி வர்றது அப்படின்னு பாக்குறப்போ இந்த முரண்பாட முரண்பாடுல இருந்து வெளியே வந்து நம்ம எஸ்கேப் ஆக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா அப்படி இல்லாது அந்த முரண்பாடு இன்ஃபேக்ட் அது முரண்படுறதுக்கு தான் அந்த அறிவு கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அது எல்லாத்தோடையும் முரண்பட்டு எல்லாத்தோடையும் சண்டை போட்டதா ஏதோ ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருது அது அப்போ அது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கட்டும் அது எவ்வளவு நாள் இருக்கணுமோ அந்த முரண்பாடு அப்படியே இருக்கட்டும் அதை அட்ரஸ் பண்றதுக்கு அங்கே எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றப்போ அது ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் நமக்கு கொடுக்குது ஓகே ஸோ இங்கே உள்ள முரண்பாடு நடந்தாலும் அது நடந்துட்டு தான் இருக்க போகுது கடைசி வரைக்கும் அதில் நம்ம ஆக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உடனே நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு பீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாங்க பீப்புள் ஒரு இமீடியட்டான ஒரு பீஸ் வருது ஏதோ ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் திடீர்னு அந்த பீஸ் தான் நம்ம கோலு எப்பவுமே பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி திரும்ப போக ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ ஸோ இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த முரண்பாடு எப்பவுமே இருக்கதான் போகுது 
அந்த முரண்பாடு இல்லாம அப்படி எல்லாம் போக போறது இல்ல இன்ஃபேக்ட் அந்த முரண்பாடு இருக்கட்டும் எவ்வளவு நாள்னாலும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது தான் இந்த இந்த ப்ராப்ளம்கான ஒரு சொல்யூஷன் அமையுது இந்த லாஸ்ட் மீட்டிங்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க கேட்டப்போ ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்றோம் இதோட பெரிய என்லைட்டன்மெண்ட்னா போய் போயிடுவோமா அப்படின்னு கேட்டப்போ ஒரு அம்மா வந்து எது இதுக்கு மேல நான் எது கிடைச்சாலும் போக மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அங்க வந்து அது போகக்கூடாதுன்னு ஒரு ஹோல்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை அங்கே அதுக்கான தேவையே முடிஞ்சிருச்சு அங்கே முரண்பாடு இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரின்ற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே அங்கே சால்வ் பண்ணுறதுக்கான தேவையே முடிஞ்சிருது அங்கே சொல்யூஷன் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரின்ற மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்ததா ஸோ இது ரிலேட்டடா ஏதாவது டிஸ்கஷன் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் ஓகே இந்த ஹேண்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க நம்ம பேசலாம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 முரண்பாடு கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனா கூட முரண்பாடு அது சம்பந்தமா கூட நீங்க கேட்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நீங்க சொல்லலாம் சுதாகர் சார் எஸ் சொல்லுங்க ஹலோ நவீன் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஹலோ ஆ ஹலோ ஆ நவீன் கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது ஆ கேக்கு ஓகே நவீன் என் பேர் நீலகண்டன் என்கிட்ட தான் சொல்றீங்களா வேற யார் வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குங்களா கேக்குது நீலகண்டன் எனக்கு கேட்குது நீங்க பேசுற கிளியரா இருக்கியா ஓகே 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 தேங்க்யூ நீங்க உங்க ஸ்பீச் வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த முரண்பாடை பத்தி பேசணும் இல்லைங்களா இப்போ இந்த முரண்பாடு வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜென்ரலா நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த முரண்படுறது யாரு அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் வரும்போது நாமளே நமக்கு முரண்பாட்டோம் கரெக்டுங்களா அப்போ நமக்கு நாமேன்னு சொல்லும் போது அங்க டுயல் ரோல் வந்துடுது ஒரு ரோல் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்குது இன்னொரு ரோல் வந்து அதை வந்து இல்லை அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அகைன் அந்த டுயல் ரோலுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று முரண்படுது இப்போ நேச்சுரலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டுயல் ரோல் இல்லை ஒரே ரோல் தான் நம்ம இருக்கு மனசு இயங்குதுன்னா அது மட்டும்தான் இயங்குது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தானே நீங்கள் சொல்ல வரீங்க கரெக்டாக நீங்கள் டுயல் ரோல் எடுக்கிறத பற்றி சொன்னீங்க அது கடைசி வரைக்கும் அப்படி எடுத்துகிட்டு இருக்க போகுது அதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கான்னு சீக் பண்ணிகிட்டே இருக்க போகுது இப்படி டுயல் ரோல் எடுத்து அதோட முரண்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்க போகுது எதுவும் சரி பண்ண முடியுமா சரி பண்ண முடியுமா பட் இப்போ இப்போ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது இது இப்படி தான் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அடுத்து இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதை ஏதோ அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ண போறது இல்லை ம் இப்போ அப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லும் போதே நம்ம ஒரு ரோல் அங்கே உள்ள எடுக்கிறோம்ல அப்படி தான் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லும் போதே யாரோ ஒருத்தர் அந்த ரோல் அந்த டிசிஷன் எடுக்கிறவரும் ஒருத்தர் இருக்கார் அப்படி ஆயிடுது இல்லை ஆமாம் அப்படி தான் இருக்கும் போது இப்போ நிறைய பேர் புரிதல் ஏற்படுது புரிதல் யாருக்கு ஏற்படுது எனக்கு ஏற்பட்டுடுச்சுன்னு சொல்றாங்க பேர் பெறுறவர் ஒருத்தர் இருக்காரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகணும்னு சொல்றாங்க அப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்றவர் உள்ள இருக்காரு அப்ப எண்ணங்கள் அது போக்குல விட்டுடுங்கன்னு சொல்றாங்க அப்ப விட்டுறவர் அங்க இருக்காரு 
ஸோ நம்ம எந்த ஒரு டிசிஷன் பேசும்போதும் அதை மேற்கொள்றவர் ஒருத்தர் அங்கே இருக்காரு ஆனால் ரியலாக அப்படி இருக்கணும் ஒரு <laughs> 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 நீங்க நீங்க அது இருக்கணும்னு நினைச்சாலும் இருக்கக்கூடாது இப்ப நான் வந்து அதை ஏத்துக்கோங்கன்னு எல்லாம் நான் சொல்லலாம் ஏன்னா ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்லும் போதே அங்க ஏத்துக்கிறவர் வந்துடுறாரு ஆமா நான் அதனாலதான் ஏத்துக்கோங்கன்னு எல்லாம் நான் சொல்லல நீங்க ஒரு முரண்பாடு வரும் அது ஏத்துக்க முடியாது ஏன்னா கஷ்டமா இருக்குது இல்ல உள்ள பெயின்ஃபுல்லா இருக்குது ஒரு சுச்சுவேஷன் அண்டர் கோ பண்றோம் கோவம் வருது ஒரு பெயின் கிரியேட் பண்ணுது ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷனோட ஸ்ட்ரெஸ் அது ரொம்ப ரியல் அது நம்ம ஏதோ ஒரு பிலாசபி பேசி இந்த கோவப்படுறவ யாரு இல்ல முரண்படுறவ யாருன்னு சொல்லி எல்லாம் அவர் எதுவும் சரி பண்ண முடியாது அது அது ஏதோ ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் அது அப்படி இருக்குது பர்பஸ் என்னன்னா நம்ம உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு முரண்பாடு சுச்சுவேஷன்ல ஏற்படுது அப்புறம் அந்த சுச்சுவேஷன் அந்த முரண்பாடை கிரியேட் பண்ண சுச்சுவேஷன் வெளியே இருக்கு நீங்க அந்த ஆக்ஷனை தான் டீல் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பெட்டர் ஆக்க முடியும் நீங்க முரண்பாடை டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இன்னும் சிக்கல்ல சிக்க போயிடுவீங்க முத அது ஏன் டீல் பண்ணணுமான ஒரு கேள்வி வருது சரி ஓகே நான் பிரச்சனையில சிக்கிட்டு போறேன் டீல் பண்ணிக்கிறேன் அந்த வர பிரச்சனையை நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அந்த முரண்பாடை இப்போ டீல் பண்ண போனீங்கன்னா அதுல ஏதாவது அவுட் கம் இருக்குமான்னு பார்த்தா இருக்க போறது இல்லை கடைசி வரைக்கும் அது சண்டை போட்டுக்கிட்டோம் அப்போ அது அது அப்படித்தான் இருக்க போகுது ஸோ டீல் பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களோ ஏற்றுக்கிறீங்க ஏற்றுக்க மாட்டீங்களோ அது இருக்க தான் போகுது அப்படி தான் இருக்க போகுது அது ஸோ அதை அந்த புரிதல் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் ஓகே ஓ நான் இப்போது இது வந்து முரண்பாடு இப்படி தான் இருக்க போகுது இதெல்லாம் ஏற்றுக்கிட்டேன் அப்போ இனிமேல் முரண்பாடையே மாட்டேன் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ முரண்பாடு இருக்கட்டும்ன்றப்போ அது அதி இன்க்ளூசிவ் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஒர்க்கு பார்க்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஏற்படுறது <laughs> யாருக்கு <laughs> அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் ஸோ விடுறதோ அப்படின்னு சொல்லும் போதும் விட வேண்டாம் அது போக்கில் விட்டுருங்கன்னு சொல்லும் போது கூட நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை விடுறதுக்கோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ ஒருத்தர் இருக்கணும்னு சொல்லி நினைச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த முரண்பாட்டுக்கு அந்த டூயல் ரோல் எடுக்காம இருக்கிறதுக்காக நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன எக்ஸாக்டா நீங்க இப்போ விட்டுறணும்னு ஒரு சொன்னீங்க ஸோ அங்கே ஏதோ ஆக்ஷன் இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்களே தெரியாம ஒரு மீன் பண்ணிக்கிறீங்க முரண்பாட்டை நான் ஏத்துக்கிட்டு அதை நான் விட்டுறணும்னு சொல்றீங்க அங்க விடலாம் முடியாது அதுவா வருது அதுவா போகுது அவ்வளவுதான் இங்க விடுறதுக்குன்னா எதுவும் இல்லை அது வருது அதுவா போகுது சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்தாப்புல இது கேட்டுக்கிட்டு நான் உடனே அப்படியே அற்புதமா ஒரு மாதிரி அப்படியே மிதந்துட்டே போற மாதிரி எல்லாம் ஆயிட மாட்டோம் என்ன தேவையோ அது வரதான் போகுது நம்ம அப்போ பேசிக்கா என்ன நடக்கும் அடுத்து அப்படின்னா தேவைப்படுறப்ப கோவப்படுவீங்க அந்த சுச்சுவேஷன் முடிஞ்சு அடுத்த சுச்சுவேஷன் டீல் பண்ண போயிடுவீங்க கரெக்ட் ஒரு பகவத் ஐயா கூட சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எந்த ஒரு உணர்வு வரும்போது எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கும் போதும் நடக்கிற விஷயம் உணர்வே நீங்க தான் இருக்கீங்க எனக்கு கோவம் வருதுன்னா கோவப்படுறவனா தான் அங்க இருக்கேன் மற்றபடி அது மேற்கொண்டு அங்க எனக்கு கோவம் வருதுன்னு எடுத்துக்கும் போதே அங்க முரண்பாடு வந்தது எனக்கு கோவம் வருதே அங்க கிடையாது கோவம் இருக்குது சந்தோஷம் இருக்குது துக்கம் இருக்குது வருது போகுது இதான் இதான் விஷயம் ஓகே இப்போ இத வந்து இப்படி நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்குன்னு ஒரு நம்ம எதையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஏதோ ஒரு மனசுல இதை பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இல்லை இப்போ இப்படி நான் இந்த மனம் இந்த இந்த கோவப்படுறதும் துக்கப்படுறதும் கவலைப்படுற இந்த இயக்கங்கள் எல்லாமே மன இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் மன இயக்கத்துல தான் இருக்கேன் தன்னைத்தானே நான் உணர்ந்துகிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு கான்செப்ட் சொல்றாங்க நீங்க சப்போஸ் இந்த இயக்கத்துக்கு விட்டு லிபரேஷன் ஆயிட்டா 
அங்க நான் என்ற அந்த உங்களோட தன்னுணர்வே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அது பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அவங்க எப்படி சொல்றாங்க ஏதோ ஒண்ணு ஐடென்டிட்டி இருக்கிறதுனாலதான சொல்றாங்க ஐடென்டிட்டி இல்லாத மாதிரி சொல்லிடுறாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஆனா அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கிறதுனாலதான் நான் இல்லாம ஆயிருவேன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் ஆகுது இப்ப ஆக்சுவலா சிம்பிள் இந்த யோகா தியானம் எல்லாம் பண்ணப்போ நான் உணர்வே இல்லாம போ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜ் இருக்கு சோ இப்ப நம்ம அது இத வந்து நம்ம ஒரு என்லைட்டன்மெண்ட்னு கூட நம்ம லேபிள் பண்ணிக்க தேவையில்லை பேசிக்கா நம்ம நம்ம கூட நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இல்லை அதுதானே ஒரு ஹியூமனிட்டியோட காமனான ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்குது ஹம் நம்ம கூட நாம கம்ஃபர்டபுளான்னு சொல்லும் போதே அங்க ரெண்டு வந்து ரெண்டு விஷயம் வந்துருது நம்ம கரெக்ட் ஒரு ஒரு டியூவல்லான ஒரு நேச்சர் எடுத்துறோம்ல நான் வந்து நான் இப்போ இப்ப இன்னைக்கு வந்து நான் இப்படி இருக்கிறேன் நாளைக்கு அப்படி ஆயிரணும் ஆனா ஏன் இப்படி இருக்கிறேன் இன்னைக்கு இப்படி இருந்திருக்க கூடாது நானு அப்படின்னு என்னுடைய நான் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இல்லையா சரி சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஸோ இந்த டுவல் நேச்சர் இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து எப்பவுமே இருக்க போகுதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது நம்ம அதுக்கப்புறம் அது அது ஆக்ஷனுக்கு போயிடும் அவங்க இது எப்போ சால்வ் பண்ண கூடிய இஷ்யூ இல்லைன்னு எடுத்துக்கிறப்போ அடுத்த ஆக்ஷனுக்கு நீங்க போயிடுறீங்க அவ்வளவுதான் ராஜலட்சுமி மேம் நீங்க சொல்லுங்க வணக்கங்க கேக்குதுங்க கேக்குதுமா உங்க பகவத்தையா ப்ரோக்ராம் வீடியோல பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய ஒரு தேடுதல்னா என்னை தேடிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசும்போது கூட நான் சொன்னேன் என்னை நான் தேடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டினை யோசிச்சேன் என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து அதை யோசிச்சேன் பட் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஃபுல் ஒரு மாதிரி ஒரு வெயிட்லெஸ் கம்மியாச்சு என் உடம்புல என் மனசுல இருக்கிற வெயிட் வந்து கம்மியாச்சு ரொம்ப என்னை நான் ரொம்ப செல்ஃப் ஸ்கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆஹ் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நான் யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்கன்னா கூட என்னை நான் நம்ப மாட்டேன் அடுத்தவங்க சொல்ற வார்த்தையில நம்பி ஆமா எனக்கு தெரியும் என்னோட குவாலிட்டி என்னன்னு எவ்வளவு நான் ஹானஸ்டா என்ன மாதிரி குவாலிட்டின்னு எனக்கு தெரியும் பட் அடுத்தவங்களோட வார்த்தையை நம்பி நான் குடிச்சிருவேன் அது அத அது உண்மையிலேன்னு எனக்கு தெரியும் பட் அவங்களோட வார்த்தைக்கு மரியாதை பண்ணி நான் அப்படித்தானோ அப்படின்னு ஒரு சுய சந்தேகப்பட்டு என்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துவேன் ரொம்ப மாத்திக்க முயற்சி பண்ணுவேன் மாத்திக்க முயற்சி பண்ற அளவுக்கு எங்கிட்ட ஆஹ் அவ்வளோ ஒஸ்ட் ஆள் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கு நான் நானா இருந்தேன்னா போதும் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் என்னை மாத்திக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது என்னத்துக்காக இருக்கிறோம் அது அப்படியே நான் ஆனா ரொம்ப முரண்பாடு ஏகப்பட்ட முரண்பாடு இருந்துச்சு ஒரு ஒரு விஷயம் நான் என் மனசுல ஒரு கொஸ்டினோ ஏதோ ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா ஏன் அப்படி யோசிக்கிறேன் இது தப்பு அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி என்னை ரொம்ப டம் பண்ணிட்டேன் டம் பண்றதே எனக்கு தெரியாம நான் டம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு மாதிரி என்னை நான் டம் பண்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் எனக்கு தெரியாமயே நான் டம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது உங்க வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அது ஒண்ணுமே இல்லை கோ வித் ஃப்ளோ என்ன நடந்தாலும் ஃப்ளோல போயிட்டே இரு அப்படிங்கிற ஒரு போன ரெண்டு நாள் போனமோ பேசும்போது கூட நான் கன்சிஸ்டண்டா கொண்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு பேச்ச சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் யோசிச்சேன் அதுல இருந்து நிறைய மாறுதல் வந்திருக்கு இது என்ன நடந்தாலும் வழியா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் ஈக்குவல் எந்த பாரபட்சமும் இல்லை அது ஒரு அனுபவம் எனக்கு வலிக்கவே கூடாது நான் ஏகப்பட்ட வழி இருந்துச்சு அந்த வழியை வச்சுட்டே வலிக்க கூடாது வலிக்க கூடாதுன்னு ஒரு பயந்துட்டு இருந்தேன் என்னை நானே என்னால நான் ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் கிடையாது என்னை வலாம் என்னால வழி தாங்க முடியாது 
இந்த இந்த நாலு செவர் தான் என்னோட உலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்த பிரேக் பண்ணிருக்கேன் இல்ல நான் நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் எந்த வழியா இருந்தாலும் நல்லா தாங்க முடியும் அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த பெயின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது மேஜிக்க காணாம போறது நம்ம வர்றது உணர்வுகள் வர்றது மட்டும் தான் நம்மளுக்கு புரியுதே ஒழிஞ்சு அது போறது காணாம போறது நம்மளுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறேன் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிட்டா அது ஐயாவோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்த இவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்துருக்கிறாருல நம்ம எல்லாம் புனியம் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணிட்டேன் ஹேமா மேம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார் இது என்னன்னா ஐ கான்ட் டாக் நவ் சார் கேன் யூ பிளீஸ் டெல் அபவுட் நான் கான்செப்ட் இன் பிரீஃப்லி இந்த நான் கான்செப்டை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இந்த ரமணர்ல இருந்து தான் நம்ம மெயினா நான் யாருன்னு ஒன்று சிக்னிஃபிகண்டாக பேசிட்டு இருக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சிக்கா எது பண்ணாலும் நான் அப்படின்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியுது என்ன பண்ணாலும் அது இருக்க தான் போகுது ஸோ இங்க நம்ம இந்த இந்த நான் பத்தி நான் அப்படின்னு சில பேர் இந்த ஆத்மாவோட கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து கான்சியஸ்னஸ் அவேர்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சிம்பிளா அது ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை பார்த்தாலும் நான் இருக்குது ஆனா இங்க பிரச்சனை என்னன்னா அந்த நான் வந்து உள்ள சண்டை போட ஆரம்பிக்கும் போட்டு ஏன்னா அது அது ஒரு கம்ஃபர்டபுளா இல்லாத மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகுது நிறைய ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்ம வச்சுக்கிறோம் நான் 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 இப்போ இப்படி இருக்கிறேன் நான் நாளைக்கு அப்படி ஆகணும் நான் இப்படி இருக்கிறேன்னா இப்ப ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்னு இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஃபைட்டில் இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த நான் அதனால அந்த நான் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொண்டு வர பார்க்குறோம் அது கடைசி வரைக்கும் இருக்க தான் போகுது நம்மளோட என் நம்ம இந்த உடம்புல உயிர் இருக்க வரைக்கும் அந்த நான்ன்ற ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்க தான் போகுது ஸோ அதை பற்றி தனியாக அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் எதுவும் இல்லைம்மா அது இருக்க தான் போகுது அதை க முரண்பட்டு இருக்க போகுது இல்லை முரண்படாமல் இருக்க போகுது சில நேரம் முரண்படும் சில நேரம் அதுவே முரண்படாமல் இருக்கும் இப்படி மாற்றி மாற்றி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே இருக்க போகுது ஸோ அதில் அதில் நம்ம டீல் பண்ணுறதுக்கோ அதை பற்றி நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக அட்ரஸ் பண்ணி ஏதோ ஒன்று மாற்றுறதுக்கோ அதில் எதுவும் இல்லை எப்படி இருக்கோ அப்படியே இருக்கட்டும் அவ்வளோதான் நம்ம ராஜலட்சுமி அம்மா சொன்னாங்க நான் நானா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அவ்வளோதான் அது நான் நானாவே இருந்துட்டு போகுது அவ்வளோதான் அது அட்ரஸ் பண்ணி நீங்க வேற ஏதோ மாத்தணும் அப்படின்லாம் இல்லை அதை பத்தி அதை பத்தி பேசுனா ஒரு பிலாசபிக்கலா ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா தான் அது போகும் மற்றபடி நமக்கு ஒரு ரியல் டைம்ல உள்ள ப்ராப்ளம் வந்து அது உங்களுக்கு பெருசா ஹெல்ப் பண்ணாது அந்த நான் வந்து நம்ம நம்ம அது போ அது இருக்கக்கூடாது அதை போக வைக்கணும் இல்லை நம்ம இது ஏதோ ஒரு இந்த நான் அந்த நானோட ஃபைட் ஆகுது இப்படிலாம் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க தேவையில்லை அதை பற்றி அந்த நான் பற்றி ஜெயந்தி மேம் நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் நீலகண்டன் வணக்கம் எனக்கு எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல நம்ம முரண்படக்கூடாது செயல்னால ஏதாவது இப்ப பாஸ்ட்டுக்கும் சரி ஃபியூச்சருக்கும் அப்படி தானே எடுத்துக்கணும் அதை இப்ப முன்னாடி நினைச்ச நடந்த செயலை வச்சு அதுல ஏதோ ஒரு லாஸ் இருந்தாலும் அதை வருத்தப்படாம ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் சந்தோஷப்படாம ஒரு நடுநிலையா இருக்கணுங்கிற மாதிரி தானே அது அர்த்தம் ஆறுது அப்படி கிடையாதுமா இப்போ முரண்பாடை நம்ம ஏன் பார்த்தோம்னா நம்மளோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு நேரோ டவுன் பண்றோம் ஸோ முரண்பாடு தான் பிரச்சனைன்ற மாதிரி நேரோ டவுன் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ நம்ம டைவர்ட் ஆகாம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா முரண்பாடு இருக்குது அப்படிங்கறத தான் நம்ம பாக்குறோம் அத முரண்பாட போக வைக்கணும் இல்ல முரண்பாடு இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல வரல முரண்பாட ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வரல 
முரண்பாடு இருக்க போகுது அந்த மனசு எல்லாத்தோடையும் முரண்பட்டுட்டே தான் இருக்க போகுது அந்த மனசு அதுக்காக தான் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஏன்னா உன்னோட ஒண்ணு காம்படிட்டிவா இருந்தா தான் குரோத் இருக்கும் ஹியூமனிட்டி ஹியூமனிட்டி இவ்வளவு ட்ரைவ் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு அந்த ஏதோ ஒண்ணு ஃபைட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணி மேல வந்துட்டே இருக்குது இல்லையா சோ அது இப்ப பிரச்சனை நம்மள நம்மளே நம்ம முரண்பட்டுக்கிறது அப்படி முரண்பட்டுட்டு அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ண போறது சோ இப்ப நான் வந்து அதை ஏத்துக்க போறேன் அதை ஏத்துக்கிட்டு அதை வராமையே தடுத்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹோப் வச்சுட்டு இருக்கிறோம் இங்க நம்ம நம்ம அந்த அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு ஸ்டேட் இல்ல முரண்பாடே இல்லாம நீங்க முரண்படாம மனசோட இப்ப மனசோட முரண்படாம இருக்கிறது என்ன என்ன ஆக்சுவல் மீனிங்னா அது முரண்பாடு இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அப்படிங்கறது தான் பண்ணலனாலும் சரி பண்ணாலும் சரி முடிவுக்குன்னு <laughs> 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 மனசுக்குள்ள நீங்க எந்த முடிவுக்கு ஏதோ ஒண்ணு முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்னா அது எப்படி இருந்தாலும் அது சரின்னு எடுத்துக்கிறது தான் முடிவு எப்படி இருந்தாலும் சரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முரண்பாடு இருந்தாலும் சரி முரண்பாடு கடைசி வரைக்கும் இருந்தாலும் சரி அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா முரண்பாடு ஓகே இப்போ ஆக்சுவலா வேலைய நம்மளால பண்ண முடியாம போகுது அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு கோல் வைக்கிறோம் வெளியே சரியா பண்ணணும் உள்ள சரியா பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ள வந்து நம்ம நம்ம எமோஷனை மாத்தி ஓகே நான் ஸ்டேஜுக்கு பேச போறேன் ஃபர்ஸ்ட் பயம் எல்லாம் ஆயிட்டு அடுத்து நான் ஸ்டேஜுக்கு பேச போறேன் அப்படி அப்படி ரெண்டு கோல் எடுக்குது ஸ்டேஜ்லயும் பேசணும் பயம் எல்லாமே ஆக்கிடணும் அப்படின்னு நினைக்குது இப்ப அங்க கோல் வச்சு ஸ்டேஜ்ல நான் பேசணும் அப்படிங்கறது மட்டும்தான் உங்களோட <laughs> 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 வேறுபடும் <laughs> 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 முடிவு <laughs> எடுக்க <laughs> 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 போகுதுன்றதை மட்டும் நீங்க பாக்குறோம் அவ்வளவுதான் சோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் ஓகே நம்ம பேசிருவோம் ஆனா வந்து நம்ம மனசும் அப்படியே ஒத்துழைச்சு நீ பேசிடுவோம் சூப்பரா கண்டிப்பா ஓ கமான் கமான் அப்படின்னு சொல்லிடும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி சொல்லாது அது வந்து எப்பவுமே ஆப்போசிட் ஆகும் ஏன்னா டேஞ்சரையும் அது காட்டணும் நல்லா பொட்டன்சியல் த்ரெட் எல்லாம் இருக்குல்ல ஏதோ ஒரு கிபன் சுச்சுவேஷன்ல சோ அது ரெண்டையும் தான் சொல்லும் அப்ப முரண்பாடு இருக்கும் ஒரு காம்பஸ் எதிர்பார்த்து நம்ம வேலை செய்யக்கூடாது புரியலமா ஒரு முரண்பாடு இருக்கும் போது ஓகே நம்ம இது பண்ணிடுவோம் இது நல்லா தான் நடந்துடும் அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் நம்மளே நம்மளே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு அம்மா அது பண்ணியாச்சு கரெக்டு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு முரண்படாம இருக்க முடியுமான்னு கேக்குறேன்
முரண்படாம இருக்கணும்ன்றது நோக்கம் கிடையாது வேலை நடக்கணும்ன்றது தான் நோக்கம் வேலை எப்படி எஃபிஷியண்டா நடக்குதுன்றது தான் நோக்கம் முரண்பாடு இருக்கதான் போகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கோ கொஞ்சம் புரிய மாட்டேங்குது ஓகே தேங்க்யூ ஓகே ஒருத்தங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டவுட் ரிலேட்டட் ஓசி டு ஓசிடி சார் ஐ வாண்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் ஓசிடி பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்கறாங்க நீங்க ஒரு தி பெஸ்ட் திங் நீங்க வந்து இந்த இந்த புக்ஸ் கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க அண்ட் ஐ கெஸ் நீங்க ஏதாவது சைக்காலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்க சொல்றது கேளுங்க அது போக கொஞ்சம் இந்த சர்வரு பத்தியானமோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோ கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க ஸ்லோவா உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்குதான் இருக்கு அட் அ சேம் டைம் ஓவர் திங்க் பண்ணி ஓவரா டயர்ட் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆகுறேன் ஸோ இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கு அந்த கம்பல்சன்ல இருந்து வெளியில வர முடியல கண்டிப்பா திங்க் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு அப்சன் ஓவரா இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்ன சார் பண்றது அதான் இப்போ நம்ம பேசிக்கா பாக்குறது அது கடைசி வரைக்கும் அப்படி திங்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகுது அது இப்போ நம்ம நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறப்ப இன்னும் அதுக்குள்ள டீப்பா போய் மாட்டிக்கிறோம் இது ஏதாவது இப்படி அதிகமா வர்ற தாட்ஸ் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வர்ற அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் உண்மையிலே நடக்க வாய்ப்பு இருக்கா சார் இந்த பயம் தான் ஒன்னு ரெண்டு நடக்கும் ஒன்னு ரெண்டு நடக்காது எனக்கு என் அனுபவத்துல நீங்க பேசுற அந்த லா நல்ல எண்ணங்கள்லாம் வரும் பாதிக்குமா கெட்ட எண்ணங்கள் பாதிக்குமான்ற மாதிரி இருக்கு அப்படிலாம் ஒன்னும் நீங்க பெருசா எடுத்துக்க தேவை அதெல்லாம் ஒண்ணும் பாதிக்காது நீங்க சும்மா நீங்க அது இப்போ புரி இப்போ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் சரியா நீங்க என்ன உங்களுக்கு இப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது இப்படிதான் ஃபைட் பண்ணிட்டே இருக்க போகுது அந்த அந்த சுழற்சியில இருந்து அந்த சுழற்சி கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஸ்லோ ஒரு ரெடியூஸ் ஆகுறத பார்க்க முடியும் நம்ம அந்த எக்ஸசைவ் திங்கிங் கொஞ்சம் கிராஜுவலா ரெடியூஸ் ஆகுறத பார்க்க முடியும் இமீடியட் சொல்யூஷன் அதுக்கு கிடையாது கொஞ்சம் படிப்படியா குறையும் ராஜ்குமார் சார் நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இந்த முரண்பாடுல வந்து இந்த செகண்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு நம்ம கையில தான் என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து ஓகே நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது வி அக்செப்ட் ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா ஒரு லாஸ் வந்துச்சு மனசு வருத்தமாகுது மனசு வருத்தமாகிறது வந்து அது முதல் நிலை முரண்பாடு இல்லைங்களா நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் பண்ணுது சப்கான்சியஸ் மைண்டில் போயிட்டு அது வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வருத்தன்ற ஒரு எமோஷனை கொடுக்குது வருத்தன்னு வரும்போதே அது நமக்கு த வருத்த நம்ம விரும்பலை ஸோ அங்கே தான் முதல் நிலை முரண்பாடு இருக்குது ஸோ அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது லெட் ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஆனா நாம ஏன் வருந்துரும்ட்டு அதுக்கு மேல ஒரு தாட் வைக்கணும் பாருங்க வருந்துறதே தப்புன்னு நினைச்சுக்கலாம் ஒரு கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றோமே அப்ப அது அந்த இரண்டாவது நிலை முரண்பாடு நம்ம கையில தானே இருக்கு நம்ம அதை ஒரு தாட் நினைச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணலாம் இல்லையா அப்ப முரண்பாடுஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் முரண்பாடு மட்டும்தான் நம்ம கையில இல்லை செகண்ட் லெவல் முரண்பாடு வரும் பொழுது இட் இஸ் ஏ தாட் விச் வி ஷுட் நாட் ரைட் ஆன் இட் அப்படின்ற மாதிரி விட்டுட்டு போயிடலாம் இல்லைங்களா ஓகே நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க செகண்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு நம்ம கையில இருக்கு விட்டுட்டு போயிடலாங்க ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு உங்களுக்கு வரவே இல்லையா இதை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்லை வருது அந்த நேரத்தில் இப்போ ஐயா சொன்ன அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் வரும்பொழுது ஐ 
டேக் இட் எஸ் எ தாட் அந்த செகண்ட் லெவல்ல வருத்தம் இருக்குதான் செய்யுது அதை எனிதிங் ஆனா அந்த கில்ட்டி அதாவது நம்ம ஏண்டா நம்ம வருந்துரும்னு நினைக்கும் பொழுதே அந்த தாட் வருது இல்ல நம்ம இப்படி நினைக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட் லீவ் திஸ் தாட் ரைட் நவ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த தாட்டை விட்டுட்டு வேற புரட்சை இல்ல டு அவாய்ட் த தாட் டு மேனேஜ் த தாட் வேற ஏதாவது ஒண்ணு வெளியில பண்றோம் இல்லைங்களா என்னோட <laughs> 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 இந்த முரண்பா இவ முரண்பாடு இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்னா என்னன்னா அந்த முரண்பாடு இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அது செகண்ட் லெவலோ தேர்ட் லெவலோ போர்த் லெவலோ முரண்பாடோ என்ன லெவல் ஆஃப் முரண்பாடோ கூட இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ இந்த ரமேஷ் பால்சேகர் ஜேகே எல்லாம் கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஈவன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாட் செகண்ட் டாட்னு புத்திசம்ல ஒரு கான்செப்ட் உண்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாட்னா ஒரு ஒரு த ஸ்டில்லா இருக்கிற வாட்டர்லாம் நீங்க வந்து ஒரு கல்ல தூக்கி போட்டீங்கன்னா அவ அலை 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 அலையா உருவாகணும் ஸோ அது ஒரு அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அலை அது ஆனால் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் அலையை கிரியேட் பண்ணதுன்ற மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதில் கூட இந்த கான்செப்ட் உண்டு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் திங்கிங்கு செகண்ட் லெவல் ஆஃப் திங்கிங் அப்படின்னு அது எந்த லெவல் ஆஃப் திங்கிங்காக வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் அது எப்படி வேணால் இருந்துட்டு போட்டோம் செகண்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடாக இருக்கட்டும் தேர்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடாக கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அது இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஓகே ஸோ இவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு மட்டும்தான் இருக்கு இன்னொருத்தருக்கு வந்து பத்து லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அங்க பெரிய எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லை ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய ஐயோ இவங்க வந்து பெரிய ஆளு புனிதமானவர் அவரு அவர் வந்து முரண்படாம இருக்கிறாரு இவர் வந்து முரண்பட்டு இருக்காரு அதனால கொஞ்சம் லோவரா இருக்கிறாருன்ற எந்த வேறுபாடும் அங்கே இல்லை அதுதான் பாயிண்ட் இல்ல இங்க கம்பேரிசனுக்கு இல்ல இப்ப ஐயாவே அதை சொல்லியிருக்காரு இல்லைங்களா செகண்ட் லெவல்ல போனும்போது நம்ம கையில ஈவன் கோபத்துல ஃபர்ஸ்ட் அன்கான்சியஸா வர கோவம் அடுத்தது கான்சியஸா வர கோவம் அதுக்கப்புறம் அது நம்ம கையில இருக்கின்ற வீக் அண்ட் அவாய்டு இப்ப நம்ம மேனேஜர் கிட்ட கத்த முடியறது இல்ல வி அவாய்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சொல்றாரு இல்லைங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இது நாட் டு கம்பேர் வித் சம்படி அட்லீஸ்ட் டு ஹேவ் அவர் செல்ஸ் மொத நிலை மறுதளிப்பாது முரண்பாடு முடியல அப்ப இரண்டாவது இதுல செய்யணும் இல்லைங்களா அப்ப எவ்ரி ஒன் ஷுட் ட்ரை டு அதாவது வேற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒர்க்ல நம்ம வந்து ஹவு டு மேனேஜ் தட் தாட்ன்ற ஒரு இதுல தாட் அண்ட் திங்கிங்ல சொல்றேன் இல்லைங்களா தேவையில்லாத தாட் அப்படியே விட்டுடணும் அங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இந்த வருத்தத்தையும் ஒரு தாட்டை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு மேல கில்ட்டி ஆகாம அவர் அதுதான் கில்ட்டி ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க மறு மறுதல் வேணாங்க ஓகே இப்போ நீங்க வந்து நான் ரெண்டு கம்பாரிசன் காட்டினேன் அது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் பர்சன் இண்டிவிஜுவல் கிடையாது ரெண்டு இண்டிவிஜுவலும் நீங்க தான் அந்த ரெண்டு இண்டிவிஜுவல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு வருது இன்னொரு இண்டிவிஜுவலுக்கு பத்து லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு வருது ஸோ ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபிலாசபியை படிச்சதுனால பத்து லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு வர்றன்னா ஒரு லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு வர்ற ஒரு ஆளா மாறணும்னு ஒரு கோல் செட் பண்ணி பண்றோம் ஸோ அதுவே முரண்பாடு தானே கிடையாது <laughs> 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 அதனாலதான் 
ஸோ கில்ட்டு தப்புன்னு சொல்லலாம் நீங்க கில்ட்டு வரக்கூடாதுன்னு திரும்ப நினைக்கிறீங்க அப்புறம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற தப்புன்னு திரும்ப நினைக்கிறீங்க இப்படியே ஒரு ஸ்லூப்குள்ள மாட்டிக்கிறீங்க இந்த லூப்குள்ள எப்போ வெளியே வருவீங்கன்னா நான் இப்படி இந்த லூப் கடைசி வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அதை சால்வ் பண்றதை விட்டுட்டு ரியல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண வரீங்க சரிங்களா செகண்ட் லெவலோ பத்து லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு கூட இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிறப்ப தான் நீங்க வந்து ஆக்சுவலி யூஆர் ஆக்டிங் எக்ஸ்டர்னலி இல்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஓகே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடு வந்து நான் இப்போ டிடெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து செகண்ட் லெவல் ஆஃப் முரண்பாடுல ஆட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற அதெல்லாம் சாத்தியம் புரியுது ஒரு டிஸ்கஷன் பர்பஸ் ஏதாவது சொல்றேன் அப்ப நம்ம கையில ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி தோன்றி இப்ப வருந்துறேன் இப்ப நான் எனக்கு வந்து லாஸ் ஆயிடுச்சு அவன் வருந்துறேன் இப்ப அதுலயே வருந்துறதால என்ன ஆகுதுன்னா மேல ஏன் நான் வருந்துறேன்னு வந்துட்டு இருக்கு போயிருக்கேன் அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இது ஒரு தாட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பேட் தாட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஐ கேன் போக்கஸ் ஆன் த எக்ஸ்டர்னல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்களா ஒரு சான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்க திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த சுழற்சிக்கு போகாம கரெக்ட் ஆப்ஷன் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கையில் எடுத்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நான் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ ஸோ நீங்கள் உள்ள ஏதோ ஒன்று செய்கிறதுக்கு ஆப் வழி இருக்குது நான் இப்போ மெடிடேஷன்லாம் அதை வச்சு தானே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது உள்ள ஏதோ ஒன்று செய்ய ட்ரை பண்ணுறோம்ல செஞ்சால் வந்து இம்பேக்டும் இருக்குது இல்லை அதே மாதிரி வெளியே செய்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் செய்ய ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனா உள்ள செஞ்சு பிரயோஜனம் இல்ல உள்ள செய்ய முடியும் உங்களுக்கே தெரியாம தான் போகுது இப்போ இப்ப எல்லாருக்குமே இது தெரியும் தானே இப்போ வந்து எண்ணங்கள் தான் பிரச்சனையா இருக்குது சோ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் முடியறது இல்லையே பெயில் ஆகுது இல்ல அது சொல்லுதுங்க இப்ப நம்ம திங்கிங்ல எந்த தாட் நம்ம திங்கிங் தேவையோ அது மட்டும் தானே எடுக்கிறோம் அப்போ அதே மாதிரி இதையும் வந்து வேற ஒரு தாட் நினைச்சு அதை திங்க் பண்ணாம விட்டுடலாம் இல்லையா அப்ப நம்ம அந்த சுழற்சியில மாட்ட மாட்டோம் இல்லையா இல்ல அங்க திங்க் பண்ணாம விடுறதுன்னு இல்லை இங்க திங்கிங்ல உள்ள உள்ள பியூட்டி என்னன்னா எனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி அவ்வளவுதான் ஓகே ஸோ அந்த கிளாரிட்டினால நீங்க என்ன செய்ய போறீங்களோ அதை கிளியரா செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அஸ் டைம் ப்ராக்ரஸஸ் உங்களோட உங்களோட தாட்ஸும் கூட ரிஃபைன் ஆகுது செயலுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி சரிங்களா ஆனா இதுக்காக நான் முரண் ஃபர்ஸ்ட் முரண்பாடை நிப்பாட்டிட்டு முரண்பாடாம இருந்துட்டு அடுத்து எக்ஸ்டர்னலா அதை டீவியேட் பண்றதுக்கு எக்ஸ்டர்னலா ஃபங்க்ஷன் ஆகுறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாதுங்க ஸோ இப்போ ஒரு நீங்க வந்து ஒரு கடைக்கு போறீங்க நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து பெண் மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் வாங்கிட்டு வர்றீங்க இல்லையா பெண் மட்டும் வேணும் அப்படின்னு கிளியராக எடுத்துகிட்டு வரீங்க அந்த மாதிரி தான் ஸோ இதுக்கு எல்லாமே இருக்க தான் போகுது நீங்கள் அதுக்காக எல்லாமே இல்லாமல் ஆகிடும் அப்படின்லாம் கிடையாது முரண்பாடு இல்லாமல் ஆகிடும் கோவம் இல்லாமல் ஆகிடும் இல்லை கில்ட் கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் ஆகிடும்லாம் கிடையாது குமார் சார் நீங்க சொல்லுங்க நான் எதுவும் கேள்வி கேட்கல நான் இப்ப கொண்டு இதுக்கு முன்னால ஒருத்தர் பேசினார் இல்லையா ஓசிடி சம்பந்தமா ஸோ அவர் விருப்பப்பட்டாருன்னா அவர் என்ன காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க ஏன்னா நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து ஓசிடியில அவஸ்தப்பட்டவன் அதுல இருந்து கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டேன் என்னுடைய அனுபவங்கள் வந்து பகவத் பாதையிலே ரெண்டு மூணு பேருக்கு ஓசிடி வந்தவங்க என்ன போன் பண்ணி பேசியிருக்காங்க நாகராஜ் சார் நீங்க சொல்லுங்க ஹலோ சார் கேக்குதா எஸ் கேக்குது சார் யா கேக்குதாங்க யா கிளியரா கேக்குது சார் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முரண்பாடுன்றது கூட ஒரு தாட் தான் சார் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பேசினார் இல்லை குமார் யாரும் ஒன்று ம் அவங்க சொல்றது வந்து பாதி கரெக்ட் 
முரண்பாடு அது தாட்டு தான் தாட்டு வந்து நம்ம அது தாட்டு திங்கிங் என்ன அப்ளை பண்றோமோ அது இதை அப்ளை பண்றதுன்னு கூட தப்பு தான் அதை அப்படியே சும்மா விடணும் அவ்வளோதான் கரெக்டு தான் இருந்தா இருக்கட்டும் எந்த முரண்பாடுனாலும் ஒரு தாட்டு தான் தாட்டுக்கு என்ன பண்றோமோ அதே இதுதான் அப்ளி அப்ளிகே பண்ணணும் இங்க கரெக்ட் தானா ஏன் கிட்ட கரெக்டான்னு கேக்குறீங்களா இல்ல இல்ல ஆமா ஆமா சோ நீங்க கரெக்ட்டா தப்பான்னு யோசிக்கவே தேவையில்லை உள்ள என்ன மாதிரியான process இருந்தாலும் எனக்கு விஷயம் அந்த புரிஞ்சது சும்மா ஜஸ்ட் டிஸ்கஷன்ல நடக்குது அதனால ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இது புரியுது சார் புரியுது அது முரண்பாடா இருக்கட்டும் கோபமா இருக்கட்டாலும் பயமா இருக்கட்டாலும் என்ன இருந்தாலும் அது ஒரு வந்து ஒரு தாட்டு தான் அது இந்த தாட்டு வந்து நாம சும்மா விடணும் அவர் குமார் ஏதோ சொன்னார் இல்லை அவர் சொன்னது கரெக்ட் தான் தாட்டு தான் பட் தாட்டுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் விடணும் அவ்வளோதான் ஐயா சொன்ன மாதிரி கம்மன் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அது எந்த தாட்டுலி இங்க பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம விடணும்னு சொல்றதும் விடணும் <laughs> போகுது <laughs> 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 நீங்க அப்படிதான் இருக்க போகுதுன்றது தான் நீங்க மீன் பண்றீங்க எப்படி இருந்தாலும் நாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுதான் நீங்க மீன் பண்றீங்க அது வார்த்தையா நம்ம லாங்குவேஜ் ஆக்குறப்போ அது வந்து ஏதோ ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல ஏதோ ஒரு மிஸ் ஆகுது ஆமா 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 கரெக்ட் தான் கரெக்ட் தான் அதனாலதான் உங்க கிட்ட இருந்து வந்தா கரெக்டா இருக்கும் சொன்னேன் थैंक यू सर थैंक यू கரெக்ட் தான கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணுங்க அங்க குரூப்ல அவ்வளவு டிஸ்கஷன் ஷோர் நாம பேர் வெச்சிட்டோம் அவ்வளவுதான் முரண்பாடு கோவம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா <laughs> Uh, Neil Raymond sir and thank you audience thank you Raymond